In diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach dein Aim verbesserst und jeden Schuss zum Treffer machst. Und damit Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von den Wenn du in Fortnite alle Kämpfe für dich entscheiden willst, musst du nicht nur gut bauen und editieren können, sondern vor allem deine Schüsse treffen. Falls du erst noch das Bauen oder das Editieren lernen willst, schau dir gerne meine Videos dazu an. Die Links findest du unten in der Beschreibung. Zurück zum Zielen. Wir machen jetzt aus dir ein lebendes Fadenkreuz. Ein echtes menschliches Zielfernrohr, ja, eine wahre Zielbestie. Wir starten mit dem Shotgun Aim. Ich empfehle dir immer mit den Pumpen zu üben, mit denen du am häufigsten spielst. Spielst du meistens mit der Schrotflinte, dann übe auch mit ihr, spielst du eher mit der taktischen Schrotflinte, dann übe damit. Es schadet aber natürlich nicht, auch mit den anderen Pumpen zu üben, denn im Spiel findet man nicht immer die Waffe, die man will. Werde One Pump Profi Die stärksten Treffer mit der Pumpe machst du, wenn du dein Ziel mit der Pumpe anvisierst und einen Headshot triffst. Die beste Karte, um das zu üben, ist die Headshot Only Map. Bevor du später suchst, den Mapcode und auch die Mapcodes für die anderen Übungskarten in diesem Video findest du alle unten in der Videobeschreibung. Du kannst sie direkt in der Lobby eingeben oder im Kreativmodus an einem Portal. Wenn du über ein Portal ins Spiel gehst, kannst du über die Matchmaking-Funktion an den Tafeln einem Spiel mit anderen beitreten. Auf der Headshot-Only-Map spawnst du zusammen mit bis zu 15 anderen in einer Boxfight-Arena. Hier kannst du die GegnerInnen nur eliminieren, wenn du sie mit einem perfekten Headshot triffst. Ansonsten regeneriert sich das Leben innerhalb weniger Augenblicke wieder. Einen perfekten Schuss zu treffen ist gar nicht so einfach, aber eine sehr gute Übung. Wenn ich 10-20 bis 20 Minuten auf dieser Karte spiele, merke ich immer schon direkt danach, dass meine Pumpenschüsse beim Spielen viel besser sitzen. Die Karte eignet sich auch perfekt, um den Wechsel zwischen dem Bauen und Editieren und dem Zielen und Schießen zu üben. Wenn du im Kampf baust und editierst, solltest du immer versuchen, das so schnell wie möglich zu tun. Aber sobald du auf deine Pumpe wechselst und zielst, solltest du langsamer werden und dir die Zeit nehmen, dein Fadenkreuz so präzise wie möglich zu platzieren. Versuche dir diesen Playstyle anzugewöhnen, denn damit wirst du die meisten Kämpfe für dich entscheiden. Flick, Klack, Boom Wir bleiben erstmal beim Shotgun Aim wechseln aber auf die nächste Karte, und zwar zum Scarbock Aim Trainer. Hier gibt es viele verschiedene Waffen und viele verschiedene Übungen zur Auswahl, um dein Aim zu verbessern. Für das Zielen mit der Pumpe kannst du hier zum Beispiel Flickshots üben. Bei dieser Übung werden links und rechts Bots an dir vorbeigeschleudert. Ziele mit deinem Fadenkreuz auf das angezeigte Fadenkreuz in der Mitte und versuche immer, wenn ein Bot erscheint, ihn mit einem Flickshot zu treffen. Mit einem Emote kommst du immer wieder zurück ins Menü. Für fast alle Übungen gibt es hier verschiedene Einstellungen, wie zum Beispiel die Entfernung. Je geringer beim Flickshot die Entfernung ist, desto schwieriger wird die Übung. Ich empfehle dir aber, nicht zu viel Zeit mit dieser Übung zu verbringen. Auch wenn Flickshots in vielen Situationen extrem hilfreich sein können, ist es viel wichtiger, dass du deine GegnerInnen im Kampf, wann immer es möglich ist, mit deinem Fadenkreuz verfolgst und möglichst präzise Schüsse setzt. Dafür ist die Headshot-Only-Map die beste Übung. Sturmgewehr-Aim trainieren um das Zielen am Sturmgewehr zu trainieren, bleiben wir direkt hier auf der Scarbock Aim Trainer Karte. Denn hier gibt es viele verschiedene Szenarien, die dir dabei helfen. Zum Beispiel horizontales Tracking, vertikales Tracking und dynamisches Tracking. Diese Übungen helfen dir zum Beispiel, wenn die gegnerischen Personen in der Luft fliegen, nachdem sie auf ein Jumphead gesprungen sind. Außerdem gibt es auch viele verschiedene Übungen, die dir dabei helfen, schnell das richtige Ziel zu fokussieren. Das beste Warm-up und Training Jetzt kommen wir zur 1v1 Aim Duel Map von Vader. Diese Karte ist vor allem für Nahkämpfe extrem hilfreich und perfekt, um dich vor einem Turnier aufzuwärmen oder einfach so fürs tägliche Training. Du kannst die Karte zusammen mit einer Person aus deinem Freundeskreis oder über die Matchmaking-Funktion mit einer zufälligen Person spielen. Vor jeder Runde könnt ihr auswählen, mit welcher Waffe ihr trainieren möchtet und wie viel Leben ihr habt. Dann könnt ihr aus vielen verschiedenen Nahkampfsituationen auswählen, zum Beispiel eine Box mit einem Dach. Habt ihr einen Ort ausgewählt, muss eine Person zum Starten den Schalter an der Seite auslösen. Und dann geht's los! Versuche, während du so exakt wie möglich zielst, 
dich so zu bewegen, dass du schwer zu treffen bist. Denn neben dem Zielen ist auch dein Movement, also deine Bewegung, sehr wichtig, um die Kämpfe für dich zu entscheiden. Gehe hin und her, ducke dich immer wieder und nutze auch die vorhandenen Deckungen. Falls du viel springst, solltest du unbedingt versuchen, dir das abzugewöhnen, denn dabei bist du meistens sehr leicht zu treffen. Die perfekte Übungskarte für die Praxis Um dein Aim nach dem ganzen Training unter möglichst realistischen Bedingungen zu üben, kannst du auf die Karte Finest Realistic gehen. Klar, ein richtiges Spiel ist immer die beste Übung, aber auf dieser Übungskarte musst du nicht 10 Minuten lang Materialien farben, Waffen finden und vor dem Sturm weglaufen, sondern bist dauerhaft am Kämpfen. Versuche dich auf dieser Karte immer auf das zu konzentrieren, das du gerne üben und lernen willst. Also zum Beispiel schnell zu editieren und dann langsam und präzise zu schießen. Achte erstmal nicht darauf, ob du gewinnst oder verlierst, sondern dass du im Kampf alles richtig machst. Denn nur so lernst du dazu und bist später im richtigen Spiel besser. Das war's schon wieder mit meinen Tipps und Tricks. Wenn dir das Video gefallen hat, würde es mir unglaublich viel bedeuten, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und meinen Kanal abonnierst. Ich lade jede Woche mindestens ein neues Tipps und Tricks Video hoch, das dir hilft, besser in Fortnite zu werden. Und wenn du mir mal live zuschauen willst, wie ich Fortnite Turniere spiele, schau gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video, im Twitch-Chat oder im Battlebus. Bis dann!